ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ വെഡിങ്ങിൻ്റെ മേക്കപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കല്യാണത്തിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സാരിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിന് എല്ലാതും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഫേസൊക്കെ നന്നായി വാഷ് ചെയ്തു പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഫേസിലിടാൻ പോകുന്നത് ഈ ലോറിയലിൻ്റെ മൈക്രോ എസെൻസ് ക്രിസ്റ്റൽ മൈക്രോ എസെൻസ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തോന്നുന്നത് ഇത് പരട്ടിട്ട് ഒരു ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സ്കിന്നിലേക്ക് നന്നായി അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ ലാക്മേര ലിബാം നെക്സ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞു ഈ എലവറേഷനിലാണ് നമ്മൾ സ്കിന്നിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ സൈഡിലും ഈ ലെവല ജെല്ല് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കഴുത്തും നെക്കൊന്നും മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നോക്കാം കാരണം വെഡ്ഡിങ് ഫംഗ്ഷനിൽ അന്ന് ചട പടയും ചട പിടകുന്നതായിരുന്നു എല്ലാം ചെയ്തത് ഫാസ്റ്റായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അരമണിക്കൂറിൻ്റെ മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തോന്നുന്നു പക്ഷെ സാരി മാറലും എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിരുന്നു ഫംഗ്ഷന് അപ്പം എല്ലാവരും എന്നെ ആയിരുന്നു പ്രാബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് സ്കിന്നിലോട്ട് ഒന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യട്ടെ ഇന്ന് നമുക്ക് മേക്കപ്പിലോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം സ്കിന്നിൽ നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസർ ആയിട്ട് അലവറ ജെല്ല് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലിപ്പും മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൈമറിലോട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂ ഹാവിൻ്റെ പ്രൈമറാണ് അപ്പം അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ നേർപ്പുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബാംഗ്ലൂരിലത്തെ ഡാൻസ് നന്നായി മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അതുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡാൻസ് നന്നായിട്ട് അബ്സോർവ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ പ്രൈമർ അപ്ലൈ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷനും അതുപോലെ തന്നെ കൺസീലർ ഫൗണ്ട് കൺസീലർ എനിക്ക് എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്ത് ഉണ്ടായാലും ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ആണെങ്കിലും കവർ ചെയ്യും പുള്ളി കവർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും കവർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലിപ്സിന് ചുറ്റുള്ള ചെറിയൊരു പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അത് എന്തായാലും കവർ ചെയ്യും ഫൗണ്ടേഷൻ ഒന്നും ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കൺസീൽ എന്തായാലും ഞാൻ മറക്കില്ല അത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കൺസീൽ ചെയ്യാം ആ സ്വിസ് ബ്യൂട്ടി ആണ് കൺസീലർ കൺസീൽ ചെയ്യാം പിന്നെ ആക്ച്വലി ഞാൻ ത്രെഡൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം അത് കാരണം അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക
കൺസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷു സോറി ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു പോയി കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് ആക്ച്വലി ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് വെച്ചിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വെച്ച് ആ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഐസൊക്കെ നല്ല ബിക്കറായി നല്ലൊരു രസമാണ് കാണാനായിട്ട് ആക്ച്വലി ഞാൻ വെക്കാൻ മറന്നുപോയി നിങ്ങൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേക്കാൻ മുന്നേ തന്നെ കോൺഫിഡൻസ് വെക്കുക ഞാൻ എന്താ ഇനിയിപ്പോൾ വെക്കുന്നില്ല മേക്കപ്പ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഏഹ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കൺസീൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസീൽ ചെയ്തു ഇനി ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യാം മേബിലിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി മേബിലിൻ്റെ ഫിറ്റ്മേരെ ടു തേർട്ടി ഷെയ്ഡാണ് അത് ഞാൻ കുറച്ച് എടുക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൺസീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത്ര മതി ഓക്കെ ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ അത്ര വലിയ താല്പര്യം കൺസീൽ ആണ് പിന്നെ ഇടും ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ പൊതുവേ കുറവാട്ടോ കൺസീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കൂടി ഞാൻ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ആണ് ഫുള്ളി കവർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല കാരണം ചെയ്ത കുറച്ചൊന്നും വൃത്തിയോട് പോലും പിന്നെ ഞാൻ ത്രെഡ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ അപ്പർ ലിപ്സിൽ ഹെയേഴ്സ് വന്നു തുടങ്ങി കാരണം അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കല്യാണത്തിന് മുന്നായിട്ടൊരു ഷീറ്റ് മാസ്ക് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെറത്തിൻ്റെ സെറം ഫേസ് ഷീറ്റ് മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ സ്കിന്നിന് ഇടയ്ക്കിറക്കിയിട്ടൊരു പ്രത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൂസ് പൗഡർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കുറച്ച് മാത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്താലും മതി കാരണം ഞാൻ പുതിയ നേരത്തെ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ആളായ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഈ സൈഡിക്ക് ഇതൊക്കെ പിന്നെ വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതായത് അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതെനിക്കിട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നല്ലതാണ് ബ്രോ ഐബ്രോസ് ഐസ് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ എന്താ പറയുക കോണ്ടോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ഹൈലൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഐബ്രോസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഷാഡോ പിന്നെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ഐബ്രോ ഐബ്രോസിലോട്ട് കിടക്കാം ഐബ്രോസിലോട്ട് പിന്നെ ബ്രൗൺ കളറുള്ള ബ്രൗണിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്കർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷെയ്ഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ത്രെഡ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കുറച്ച് ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ടും ഇവിടേക്ക് കുറച്ചൊരു തിക്കായിട്ടൊന്നും എഴുതി കൊടുക്കുക തിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല തിക്കല്ല ലൈറ്റ്ലി ഇപ്പൊ കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം തോന്നില്ല ഈ ഒരു ഐബ്രോസ് എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വീഡിയോ സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റിൽ ചെയ്യാട്ടോ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പം അടുത്ത് ആയിട്ട് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പുതിയ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഐ പ്രോബൻസിനുണ്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രഷ് പോലും അപ്പോൾ 
ഐബ്രോസ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ മുന്നത്തെയും ഇപ്പോഴത്തെയും തന്നെ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളില്ലേ ഐബ്രോസ് തന്നെ കുറച്ചൊരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണും ഒക്കെ നല്ല രസമായിട്ട് പിന്നെ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് വെക്കാത്തൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു ചതിയായി പോയി ഞാൻ ചെയ്തത് കാരണം കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാറ് അപ്പം എൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഓർമ്മ വന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് വെക്കാത്തത് ഞാൻ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോയപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പോയത് അപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി കണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി വലുതായിട്ട് ഒക്കെ തോന്നും അടുത്ത് നിന്ന് വർത്താനം പറയുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും ദൈവം ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടെന്ത് ഇങ്ങനെയെന്ന് വരെ ചിന്തിക്കും കാരണം കുറച്ച് അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കത് യൂസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും വേറെ ആൾക്കാരുടെ വാക്കുകളൊന്നും കേൾക്കില്ലേ അപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് ഞാൻ പിന്നെ പൊതുവേ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് ഞാൻ മുന്നേ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ മുന്നേ കളർ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് വെച്ചിരുന്നു പിന്നെയാണ് പ്ലെയിനിലോട്ട് കിടന്നത് പിന്നെ വിചാരിച്ചു കളർ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് മേടിക്കണം എന്തെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് മേടിക്കണം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കളർ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് മേടിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ മേടിച്ചാണ് കളർ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മേക്കപ്പിന് മുന്നേ തന്നെ വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കണ്ണ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ വല്ല പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ കാണില്ല ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് വെക്കുമ്പോൾ ഇറിറ്റേഷനൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ മേക്കപ്പിന് മുന്നേ തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് വെക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഐബ്രോസ് ചെയ്തു ഇനി ഐ ഷാഡോ ഐ ഷാഡോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഇൻസ്റ്റൻ ഗ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹൈലൈറ്റർ ആണ് ശരിക്കും പക്ഷെ ഇത് ഹൈലൈറ്റർ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഐസിലാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലത്തെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐ ഷാഡോ ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും ഞാൻ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ഷെയ്ഡിൽ ഈ ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ ഈ ഐബ്രോസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയിൽ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ബ്രൗണും ഇതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കഥവാണ് കളറാണ് കളറാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഐ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അറിവില് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കല്യാണത്തിന് തന്നെ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കട്ടെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കാരണം ഞാൻ തലേ ദിവസത്തെ ഡ്രസ്സ് സെറ്റ് സാരിയും ആ ഒരു ഇതിനെ ഞാൻ ഒരു സ്മൂക്കി ഐസ് പോലെ നന്നായിട്ടല്ല എന്നാലും സ്ലൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലുക്കാണ് ഞാൻ ഐസിൽ ചെയ്തത് പിന്നെ ഞാൻ വിങ്ങായിട്ടുള്ള ഐ ലൈൻ ഐ ലൈൻ ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഐസ് ഫുള്ളായിട്ട് കഴിഞ്ഞു കാണില്ലേ ഞാൻ ഐസ് കാരണം ഐബ്രോസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷിമ്മർ ഷെയ്ഡ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബ്രൗൺ ബ്രോൺസ് കളറുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡ് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഐസ് ഐ ഷാഡോ ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഐ ലൈൻ ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ തലേ ദിവസം കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്മോക്കി ഐസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തത് മറ്റേതിന് ഈ ഒരു ഓഫ് ഔട്ട്ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗൻസ് സൈഡ് കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ വിങ്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഐ ലൈനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് ഐ ലൈൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ഈ കല്യാണത്തിന് ഐ ലാഷസ് വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഐ ലാഷസ് വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ പക്ഷെ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ തിരക്കായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഐ ലാഷ് വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വർക്കൗട്ട് ആവില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ ആ ഗ്ലൂ 
പിന്നെ ആ മസ്കാരയും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു എന്തൊരു വലിയ പ്രോസസ്സാണ് നമുക്ക് ലിപ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ലിപ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂ ഹെവന്റെ ഹൈപ്പർ സ്റ്റേ വെയ്റ്റ്ലെസ് ലിക്വിഡ് മാറ്റ് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഒരു മെറൂൺ കളർ ഷെയ്ഡും അതുപോലെ തന്നെ ലാക്മി ആപ്സിലോട്ട് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പീച്ച് കളർ ഷെയ്ഡും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിപ്സ് കുറച്ച് നല്ല ഒരു കാണുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡ് അല്ല എന്തായാലും ബ്രൈറ്റ് കളർ ഷെയ്ഡ് ആണ് കാരണം എൻ്റെ സാരി ഒരു ലൈറ്റ് കളർ ഷെയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു കല്യാണത്തിനല്ലേ അടിച്ച് പൊതിച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിപ്സും കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ ബ്ലൂ ഹാവൻ്റെ ഉണ്ട് പുതാ ബ്യൂട്ടിൻ്റെ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റാവട്ടെ രണ്ട് മിനിറ്റായാലും ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സസ് ഉള്ള ആ ഒരു വാട്ടർ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലെൻഡർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡാഡ് ചെയ്ത് ഡാഡ് ചെയ്തിട്ട് കളയാം ഇത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫോണിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതോ തോന്നും നന്നായിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഒരു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടോ സ്കിൻ ടോൺ ആയിട്ടത് എന്താ പറയുക ലയിച്ച് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ നന്നായി മേക്കപ്പ് ചെയ്ത പോലെ തോന്നി അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ നമുക്ക് അത് ഇനി ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കൂടി പോയി കൂടി പോയി എന്ന് തോന്നും പക്ഷേ അതൊന്ന് അതിനെ ഒന്ന് സെറ്റാവാനായിട്ട് സമയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോൺ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തു നന്നായി ഹെവി മേക്കപ്പ് ആയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല മേക്കപ്പ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഒരു പൊട്ടും കൂടി കുത്തു കൊടുക്കാം പൊട്ട് ഞാൻ കുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിയ പൊട്ടാണ് കുത്തിയിരുന്നത് കുഞ്ഞിയ പൊട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പോലത്തെ ഒരു കുഞ്ഞിയ പൊട്ടാണ് കുത്തിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് കുത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കമ്മലിട്ട് സാരിക്കെടുത്ത് സിന്തിലിട്ട് തരാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇതാ ഹെയർ എൻ്റെ കാര്യം പറയണ്ട കാരണം കുറച്ച് ഓയിലിയാണ് കാരണം ഹെയർ ഒരു ഒതുക്കില്ലാത്ത പോലെ കിടക്കുന്നത് ഇയറിങ്സ് ഇട്ടു സാരി ഒക്കെ എടുത്തു അപ്പോൾ സാരിയിലും കമ്മലിലൊക്കെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ പോയി കണ്ടു നോക്കുക സോ ദിസ് ഇസ് മൈ മേക്കപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ദറ്റ് ഹാവ് ഡൺ ആറ്റ് ബാംഗ്ലൂർ വെഡിങ് അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ വെഡിങ് നന്നായി അടിച്ചു പൊടിച്ചു അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ ഒരു ഔട്ട്ഫിറ്റും മേക്കപ്പും ഒക്കെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നത് ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് എൻജോയ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ Do you know?